Hoy os traigo una nueva idea de menú diario que podéis preparar para toda la familia. Son tres platos y aunque en la ensalada os diga que es para dos personas, si es para poner como entrante, yo haría esas cantidades para cuatro. Os dejo con el menú que yo creo que os va a encantar y os animo a prepararlo. Ya veréis qué buena está y qué fácil es de hacer esta ensalada César con pasta. Es la típica ensalada César tradicional, pero le vamos a añadir pasta para que sea aún más completa. Quédate a ver el vídeo si quieres aprender a hacerla. La lista completa para una ensalada para dos personas os lo dejo abajo en la cajita de información o al final de este vídeo. Primero vamos a poner una olla con abundante agua a hervir y vamos a añadirle un poco de sal. Ahora vamos a añadir 120 gramos de la pasta corta que más nos guste. Mientras vamos a ir preparando uno o dos filetes de pollo dependiendo del tamaño. Los vamos a pasar primero por harina pero los tendremos alpimentados ya de antes. Después los vamos a pasar por huevo batido y por último los pasaremos por pan rallado procurando que queden bien rebozados. Cuando la pasta esté cocida la vamos a escurrir y a reservar hasta que se enfríe por completo. Cuando el pollo lo tengamos empanado vamos a preparar una sartén con abundante aceite de oliva y vamos a freír en ella el pollo a fuego medio alto. Vamos a dejar que se dore primero por un lado y cuando tengamos ya el pollo dorado por un lado le vamos a dar la vuelta para que se dore también por el otro. Y una vez que el pollo esté dorado por ambos lados lo vamos a sacar a un plato que tendremos preparado con papel absorbente para que elimine el exceso de aceite y lo vamos a reservar. Ahora vamos a preparar la salsa César casera, que vamos a hacer una salsa César casera pero rápida, con mayonesa ya hecha. Así que en el vaso de la batidora vamos a poner dos cucharadas colmadas de la mayonesa que más nos guste, dos anchoas, también una cucharadita de mostaza, vamos a poner una cucharada de zumo de limón, una cucharada de vinagre y una cucharada de parmesano rallado o en polvo. Ahora con nuestra batidora vamos a batirlo todo muy bien hasta que tengamos una salsa homogénea. Y una vez que ya tengamos una salsa homogénea vamos a reservarla porque vamos a pasar a hacer el resto de la ensalada. En la bandeja del horno o de la freidora de aire vamos a poner dos rebanadas de pan duro cortadas en cubitos. También podéis hacerlo en una sartén pero yo prefiero hacerlo en el horno o en la freidora de aire porque eh, lleva menos aceite. Vamos a ponerle un poco de aceite en spray, si os gusta este spray que estoy utilizando yo, es el que mejor me ha funcionado hasta ahora, os lo voy a dejar abajo en la cajita de información o en el primer comentario y vamos a mezclar muy bien el aceite en el pan y lo vamos a llevar a la freidora de aire o al horno a 180 grados hasta que esté dorado. A mí me tardó 5 minutos en la freidora de aire, en el horno será un poquito más. También lo podéis freír en abundante aceite si lo preferís. En un bol ponemos la pasta y añadimos una cucharada de la salsa y mezclamos muy bien. Vamos a coger el filete o los filetes de pollo dependiendo del tamaño del filete. Habremos hecho uno o dos y lo vamos a cortar también en cuadraditos. Ahora ya vamos a pasar a montar la ensalada. Para ello vamos a poner abundante lechuga en un plato o en una fuente. Vamos a ir poniendo por encima la pasta que hemos mezclado con la salsa César. Después vamos a colocar también un poco de queso parmesano en escamas o si lo preferís otro queso de vuestra elección. En mi caso no tenía queso parmesano en trozo, entonces le puse otro queso que sea fuerte, eso sí que os lo recomiendo. Vamos a poner también el pollo que hemos troceado y los picatostes de pan o pan tostado, que os recuerdo que podéis hacerlo tanto en el horno como en la freidora de aire o fritos en abundante aceite. Y ahora ya para terminar vamos a poner el resto de salsa César por encima. Y una vez que ya tengamos la salsa César por encima de nuestra ensalada, podéis reservarla en la nevera hasta la hora de comerla, que os recomiendo que no sea demasiado para que no esté muy muy fría y si no la sacáis un ratito antes y la servís. Ya visteis que es una ensalada súper fácil de hacer, muy completa y está todavía más buena que la ensalada César habitual, así que os recomiendo mucho probarla. Y si la probáis, dejármelo en comentarios. 
comentarios para saber qué os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho y seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que encontraréis también muchas recetas. Nos vemos en la próxima video receta. La lista completa de ingredientes para 4 personas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será echar un buen chorro de aceite de oliva en una sartén y vamos a añadir un diente de ajo picado y una cebolla pequeña picada. Vamos a mezclarlo todo con el aceite y vamos a dejar que se haga a fuego, a fuego medio hasta que la cebolla empiece a estar más blandita y cristalina. En ese momento añadimos 450 gramos de carne picada de ternera, cerdo o mixta. Le vamos a echar un poco de sal al gusto, pimienta negra y otras especias al gusto. En mi caso le eché ajo en polvo, cebolla en polvo y comino molido. Pero podéis añadir las especias que a vosotros os gusten. A mí el comino me gusta echarle un poquito porque me parece que le da un sabor muy rico, pero hay gente a la que no le gusta. Sentiros libres de echarle la que más os guste y si queréis darle incluso un toque picante podéis añadirle un poco de cayena. Mezclamos esto muy bien y dejamos que se haga a fuego medio alto hasta que la carne pierda el color rojo, pero dándole vueltas de vez en cuando para que la carne nos quede bien suelta. Una vez que la carne haya perdido el color rojo vamos a añadir 5 cucharadas de salsa de tomate casera o estilo casero y vamos a mezclarlo muy bien. No vamos a echar demasiado tomate, solo queremos que le dé un poco de sabor y color. También le vamos a añadir una cucharadita de tomate concentrado. Yo lo compro en Mercadona, pero si no lo encontráis podéis añadir un poquito más de salsa de tomate. Dejamos que se haga todo junto unos 2 o 3 minutos y después apagamos el fuego. Dejamos que la carne se enfríe ligeramente para que no nos queme, aunque todavía esté caliente, y comenzamos a rellenar nuestros pimientos del piquillo. Los abrimos, con ayuda de nuestra mano los sujetamos y vamos rellenándolos generosamente de carne hasta que los tengamos bastante rellenos. Con estas cantidades dan para entre 12 y 13 piquillos. En mi caso me dieron para 13 porque había, había alguno que no era muy grande. Vamos colocando los pimientos ya rellenos en una cazuela baja, pero un poco honda. Y vamos a dejarlos reposar hasta que terminemos con todos. Una vez que terminemos con todos los pimientos vamos a ponernos a hacer la salsa, de momento los reservamos. En una sartén volvemos a poner un buen chorro de aceite de oliva y vamos a añadir otra cebolla que también picaremos finamente. Vamos a echarle un pelín de sal para ayudar a que poche más rápido y vamos a dejar que se haga fuego medio dándole vueltas de vez en cuando hasta que la cebolla nos quede pochadita, es decir, que esté un poco transparente y dorada. En ese momento le añadimos dos o tres piquillos en trozos y vamos a dejar que se hagan juntos unos dos minutos. Vamos a mezclar también para que los piquillos se empapen con la cebolla y también la cebolla con el sabor de los piquillos. Pasados esos dos o tres minutos vamos a añadir también ahora una cucharadita de tomate concentrado, pero si no podéis añadir dos cucharadas más de salsa de tomate. Mezclamos todo muy bien, lo hacemos durante unos dos minutos y después añadimos una cucharada de harina. Vamos a mezclarla con la cebolla y los piquillos y vamos a dejar que se tueste durante dos o tres minutos a fuego medio. Una vez tostada la harina vamos a ir añadiendo 200 mililitros o lo que es lo mismo un vaso de caldo de pollo y lo vamos a ir añadiendo poco a poco y mezclando con el resto de ingredientes para que se vaya integrando con la harina. Vamos a dejar que se haga el caldo a fuego medio durante aproximadamente unos 3 o 4 minutos. Pasado ese tiempo vamos a añadirle ahora un poco de pimienta negra Probamos también de sal a ver si necesitaría más, pero como el caldo ya va salado normalmente no suele necesitar, mezclamos todo muy bien, cuando vemos que ya está un pelín espeso como estáis viendo en la imagen, lo retiramos del fuego y lo pasamos al vaso de la batidora. Ahora con ayuda de la batidora de mano vamos a triturar muy bien esta salsa para que no nos quede ningún grumo. Si la queréis más o menos fina pues estaréis batiendo más o menos tiempo. Yo eh, deshago bien toda la salsa, que no queden grumos, pero tampoco la dejo excesivamente fina. Ahora vertemos esta salsa por encima de los piquillos y los llevamos a fuego medio durante aproximadamente unos 5, de 5 a 10 minutos, 
a fuego medio meneándolos de vez en cuando como estáis viendo en la imagen pero sin meterles la cuchara para que no se rompan vamos a darle meneos de vez en cuando y también vamos a dejar que se hagan como os digo a fuego medio entre 5 y 10 minutos con la tapa puesta no le hace falta mucho más recordad menearlos de vez en cuando para que no se nos peguen una vez pasado ese tiempo ya podemos servirlos calientes yo suelo servir entre 3 y 4 por persona depende de cuánto coman en este caso eh, la receta está pensada para hacer 3 por persona es decir nos salen 12 pimientos rellenos los servimos con un poco de salsa por encima que no pasa nada si se ha salido un poco de la carne para la salsa y también lo suelo poner con un poco de perejil por encima y a disfrutarlos. La lista completa de ingredientes para entre 4 y 8 vasitos, dependiendo del tamaño eh, del que los vayáis a hacer, os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será coger 120 gramos de un bizcocho que nos haya sobrado de yogur o de limón, o como en mi caso estas bases de bizcocho para tartas que también vienen perfectas para esta receta. Cortaremos el bizcocho en cuadraditos no muy grandes, no tienen por qué ser todos iguales y más o menos del tamaño que estáis viendo en la imagen. Si el bizcocho es más gordo, entonces los cortaréis también en cuadritos un poco chiquititos. Como veis, os tienen que quedar unos cuadritos más o menos de ese tamaño. Ahora en el vaso de la batidora vamos a poner 370 gramos de leche condensada y también vamos a poner 500 mililitros de nata para montar, que es la que tiene al menos un 35% de materia grasa. Y la tenemos que tener bien fría, es decir, la tendremos de antes en la nevera. Ahora con la batidora vamos a ir batiendo, si tenéis tan poco espacio en el vaso como yo, pues vais a batir con cuidado. Vamos a hacerlo a una velocidad alta con cuidado de que no se nos salga. Cuando tengamos más o menos mezclada la leche condensada y la nata, vamos a añadir 150 mililitros de zumo de limón. También si tenéis tan poco espacio como yo, que mi vaso es bastante pequeño, el vaso de la batidora, lo haréis con cuidadito. Y vamos a batirlo todo muy bien hasta que se quede completamente mezclado y nos quede una crema de textura bastante densa. La textura que nos tiene que quedar es la que estáis viendo ahora mismo en la imagen, que veis que no es fina, pero que si le caen unas gotitas de crema, entonces se queda todavía el surco, no se queda aplanada, es decir, es una crema densa. Vamos a coger los vasitos en los que vayamos a servir este postre y le ponemos una capa de cuadraditos de bizcocho. Después, con ayuda de una cucharilla, le vamos a poner una capa de esta crema de limón. Una vez que le hayamos puesto la primera capa de crema de limón, le ponemos una segunda capa de bizcocho. Y terminaremos con una segunda capa de crema de limón. Para decorarla podéis hacerlo con ralladura de limón o como en mi caso con un cuadradito de bizcocho. Con lo que a vosotros más os guste cómo queda. Ahora las vamos a llevar a la nevera y las tendremos un mínimo de 4 horas. Aunque como os digo siempre los postres siempre es mejor de un día para otro. O desde por la mañana para comerlo por la noche por ejemplo. Y una vez que haya reposado el tiempo suficiente ya podemos comerlo. Mirad, os voy a enseñar ahora la textura que le queda a esta mousse de limón. La verdad es que está buenísima y la combinación con el bizcocho hace de este postre un postre delicioso. <risa> 